नाइन्थ साइंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट वन चैप्टर टू वर्क एंड एनर्जी इन दिस चैप्टर वी कैन सी द फॉलोइंग सब पॉइंट्स फर्स्ट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी सेकेंड वन लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्ड वन फ्री फॉल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्थ वन इज द पावर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हाउ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वॉट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड वॉट इज द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इन टू अनदर फॉर्म एंड दस द टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट दैट इज द लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी बट दिस इज यूज इन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी वॉट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टेक वन एग्जाम्पल ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑफ विंडो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास ऑफ विंडो वेन विंडो ग्लास ऑफ विंडो ब्रेक्स देन साउंड एनर्जी इज फॉर्म वेन वी कैन ऑन द रेडियो देन इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू साउंड एनर्जी वेन वी बर्स द क्रैकर्स देन केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इन टू हीट एनर्जी लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी एंड दस ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन शॉर्ट वी कैन सी one form of energy only converted into another form means no energy is created and not be destroyed urjecha sthanantaran kaso hota urjecha sthanantaran he eka urjecha rupantar dusrya urje madhe karta yeto urjecha sthanantaran kas kay hota bara urjecha sthanantaran hota na eka urjecha rupantar dusrya urje madhe hota manje jeva apan radio on karto तेव्हा इलेक्ट्रिक एनर्जीचं उ रूपांतर आपल्याला ध्वनी ऊर्जेमध्ये पाहावयास मिळतं जेव्हा आपण टी व्ही ऑन करतो तेव्हा इलेक्ट्रिक ऊर्जेचं रूपांतर आपल्याला लाईट एनर्जी आणि साऊंड एनर्जी म्हणजेच ध्वनी ऊर्जा आणि प्रकाश ऊर्जेमध्ये झालेलं आपल्याला दिसतं तिसरं उदाहरण घ्यायचं झालं तर जेव्हा आपण फटाके वाजवतो तेव्हा रासायनिक ऊर्जेचं रूपांतर आपल्याला उष्णता ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा आणि ध्वनी ऊर्जा अनुक्रमे या तीन ऊर्जेमध्ये झालेलं आपल्या आपणास पाहाव्यास मिळतं म्हणजेच या सर्व उदाहरणांमधनं आपल्या काय लक्षात येतं तर विश्वातली जी ऊर्जा आहे ती कुठंही नाश पावत नाही आणि आपल्याला कुठंही तयार करता येत नाही म्हणून मुलांना भावी पुढच्या आयुष्यामध्ये आपल्याला साधारण या लोकसंख्येच्या वाढीच्या दरम्यान आपल्याला ऊर्जा संकट आपल्यासमोर प्रचंड ठाण मांडून उभं आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही ऊर्जा तयार करणं ही आपल्याला शक्य नाही ऊर्जा हे एक नैसर्गिक साधन स्रोत आहे आणि म्हणून एकाच ऊर्जेचं रूपांतर आपण दुसऱ्या ऊर्जेमध्ये करू शकतो आणि यालाच आपल्या ऊर्जेचं स्थानांतरण असं म्हणतो एक आणखी एक छोटंसं उदाहरण पाहूया ते म्हणजेच सिम्पल पेंड्युलम म्हणजेच एका पेंडुलमला समजा आपण एक पेंडुलम दोऱ्याला बांधून एक आणि दुसरा दोन्ही थोडंसं अंतर ठेवून समजा आडवा एका स्टँडला उभं केले दोन धातूचे गोळे असे आपण म्हणूया ते धातूच्या गोळ्याला एकाला आपण हिट केलं दुसऱ्याला धक्का न लावता तर एका एक जेव्हा त्याची ऊर्जा हळूहळू कमी होईल तेव्हा तो स्वतःची ऊर्जा दुसऱ्या धातूच्या गोळ्याला परिवर्तित करतो म्हणजेच हेच उदाहरण आपल्याला स्थानांतरित ऊर्जेसाठी अतिशय योग्य ठरेल आणि स्थानांतरण म्हणजेच एका ऊर्जेतून दुसऱ्या ऊर्जेत रूपांतरण होय वरील सर्व उदाहरणांमधून आपल्या असं लक्षात येतं की आपण ऊर्जा तयार करू शकत नाही आणि ती नाशही पावत नाही म्हणजेच यावरून आपल्याला ऊर्जा अक्षयतेचा नियम सांगता येईल मुलांना काय आहे बरं ऊर्जा अक्षयतेचा नियम ऊर्जा ही तयार केली जात नाही आणि ती नाशही पावत नाही एका ऊर्जेचं रूपांतर दुसऱ्या ऊर्जेमध्ये आपणच करता येतं आणि विश्वातली एकूण ऊर्जा सदैव अक्षय राहते वॉट इज मीन बाय फ्री फॉल फ्री फॉल अँड ऑब्जेक्ट फॉलोइंग सोल्ली अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज सेट टू बी फ्री फॉल ऑर फॉलोइंग फ्रीली अँड धिस फ्री फॉल कॅन बी इलिस्ट्रेटेड बाय धिस एक्झाम्पल ॲज शोन इन द फिगर फ्रॉम द ग्राम लेट बी लेट द पॉईंट बी बी द डिस्टन्स एक्स धिस वन इज द डिस्टन्स एक्स व्हर्टिकली बिलो अँड लेट द पॉईंट सी इज द ग्राउंड डायरेक्टली ॲट द ए बी धिस पॉईंट इज द बी ए अँड सी ए ॲट अ हाईट अँड सी इज द ॲट अ ग्राउंड अँड बी इज इन बिटवीन ए अँड सी वेन द ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल फ्रॉम पॉईंट ए टुवर्ड्स द पॉईंट सी देन 
at a distance b from a to b we can calculate the kinetic energy and potential energy from as a following let us calculate the energies of the object a b and c first when the object is stationary at a initial velocity is equal to 0 then kinetic energy becomes 1 half mv square 1 half mv square instead of 1 half mu square because the initial velocity is equal to u so 1 half mu square so kinetic energy is equal to u is equal to 0 so this all this equation becomes 0 because it is in multiplication form so k is equal to 0 k is equal to 0 then pe means potential energy is equal to mgh m mass g gravity and h is the height and the total energy becomes ke plus pe means 0 plus mgh then the uh, equation becomes total energy is equal to mgh means when the object falls from point a towards the point b then the total energy is mgh मुक्त पतन कसं होतं एखादी वस्तू जेव्हा आकाशातून खाली पडते किंवा आपण जेव्हा एखादी एखादा बॉल वरच्या दिशेनं टाकतो आणि ते तो जेव्हा जमिनीवर पडतो तेव्हा त्याचं मुक्त पतन झालं असं आपण म्हणतो पण मुक्त पतनाचं आपल्याला व्याख्या कशी देता येईल तर एखादी वस्तू जेव्हा गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेनं गुरुत्वाकर्षणाच्या दिशेनं गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावानं जेव्हा स्वत खाली पडते तेव्हाच त्याला मुक्त पतन असं आपण म्हणतो मग आता हे मुक्त पतन इथं आपल्याला आकृतीच्या द्वारे कसं होतं आणि त्यातली एकूण एनर्जी म्हणजे एकूण ऊर्जा जी आहे ती आपल्याला कशी गणितीय प्रक्रियेनं कॅल्क्युलेट करता येईल ते आपण पाहायचं आहे म्हणजेच ए या ठिकाणाहून आपण एखादी वस्तू खाली सोडलेली आहे आणि सी हे त्याचं ग्राउंड आहे त्याची जमीन आहे ए हे त्याचा टॉप आहे आणि ती ए टू बी म्हणजेच एक्स या डिस्टन्स हाईटवर आहे आणि बी टू सी एच मायनस एफ एक् या डिस्टन्स वर है टोटल हाइट तैयारी एच है तो अपने हिंदी गति जी ऊर्जा कसी बर कैलक्युलेट करता जर वस्तु सुरुवती अपन वरुण खाली वरुण खाल दिशे जर ये तो सुरुवती जी गति है ती अपने शून्य है मनता मनजे का गति जी ऊर्जे जे सूत्र है एक छेद दोन वस्तुमान गुणिले म्हणजे एम गुणिले वेलॉसिटी जर एम च एमच राहील परंतु वेलॉसिटी इथं व्हीच्या ऐवजी इथं यू असं म्हणता येईल कारण इथं नंतरचा वेग नाही आहे इथं सुरुवातीचाच आपल्याला वेग इथं लक्षात घेता येईल म्हणून एम इंटू यू स्क्वेअर असं आपण इथं लिहिलेलं दिसतंय म्हणजेच गतीच्या ऊर्जेचं सूत्र इथं जर यू सुरुवातीचा वेग जर शून्य असेल तर पूर्ण या सगळ्या गतीच्या ऊर्जेची व्हॅल्यू किंमत शून्य येईल आणि पो जी स्थितीची ऊर्जा आहे त्या स्थितीची ऊर्जेची किंमत कशी येईल पहा एम हे त्याचं काय आहे वस्तुमान आहे जी हे काय त्याचं ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे गुरुत्वाकर्षण बल आहे आणि ती वस्तू एच या हाईटवर आहे म्हणजेच एच या उंचीवर आहे म्हणून त्याची जर टोटल उर् ऊर्जा त्याची आपल्याला जर एकूण ऊर्जा कॅल्क्युलेट करायची असेल तर ते आपल्याला काय करावं लागेल गतीची ऊर्जा अधिक स्थितीची ऊर्जा म्हणजेच गतीची ऊर्जा आपण किती काढली शून्य आणि स्थितीची ऊर्जा किती काढली एम जी एच म्हणजेच आपल्याला एकूण ऊर्जा ही किती मिळाली तर एम जी एच आणि हीच हे इक्वेशन आपल्याला जे प्रथम आपण पाहिलं जेव्हा वस्तू ए या ठिकाणी आहे तेव्हा आपण त्याची एकूण ऊर्जा काढलेली आहे लेट द व्हेलॉसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट वेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ॲट अ पॉईंट बी देन व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ॲट अ पॉईंट बी व्ही बी वेन इट रिचेस टू द पॉईंट बी having fallen through a distance x then u is equal to 0 s is equal to x s means displacement and displacement is in another words it is called as a height and it is equal to x a is equal to acceleration is equal to g a is equal to g put substitute the value instead of s is equal to x a is equal to g then this equation becomes v square is equal to u square plus 2 as instead of v square the object at point b so we write it as a vb square is equal to 0 because initial velocity is 0 plus 2 a x a s instead of a we can substitute the value g instead of s we can substitute the value x then equation becomes vb square is equal to 2 g x kinetic energy is equal to 1 half m vb square 1 half m instead of m vb substitute the value of vb here the equation becomes 1 half m 2 g x then kinetic energy is equal to m g m g x 2 to cancel here only m g x remain 
then kinetic energy is equal to mgx height of the object when at b h minus x then potential energy is equal to mg into h minus x potential energy is equal to mgh minus mgx the expansion of this uh, bracket we get mg into h mgh and mg into x is equal to mgx uh, with the uh, subtraction of the this mgh minus mgx then total energy is equal to kinetic energy plus potential energy total energy is equal to kinetic energy kinetic energy mgx plus this mgh and this one is the minus mgx this mgx and mgx cancel with each other and remaining value is equal to mgh means total energy is equal to mgh here in first example or first when the object at a and the initial velocity is equal to zero then the total energy the equation we get total energy is equal to mgh and here we can get the total energy is equal to mgh when the let the velocity at the of the object when it at vc at the point c then it becomes vc when it reaches the ground near point c then u is equal to 0 s is equal to h and a is equal to g substitute the value in this equation the equation becomes v square is equal to u square plus 2 a s v square instead of v square we write it as a v c square is equal to u square initial velocity 0 plus 2 g h a instead of a write it as a g s h then 2 g h then kinetic energy is equal to one half mv square mvc square is equal to one half instead of vc square we write it as a 2 g h one half m 2 g h 2 2 cancel to each other and remaining value is equal to kinetic energy is equal to mgh the height of the object from the ground at a point c is when that uh, object reaches up to the ground then the height becomes zero so potential energy is equal to mgh and this becomes zero because when substitute the value of h is equal to zero all the values becomes zero because it is in multiplication relationship so pe becomes zero then te is equal to ke plus pe total energy is equal to kinetic energy plus potential energy and here it is also total energy is equal to mgh we get mgh from equation 1 from equation 2 and from equation 3 we can conclude that total energy is equal to mgh means from equation 1 from equation 2 from equation 3 we can conclude that when object start falling from point a to point b to point c when it reaches up to the ground then potential energy is converted into kinetic energy and kinetic energy is converted into potential energy means the total energy of the object remains constant at these three places आता पहा मुलांनो पहिला आपण एकूण एकूण ऊर्जा बरोबर बघितलं पहिल्या याच्यामध्ये एम जी एच एवढं झालं आता जेव्हा वस्तू बी या ठिकाणी बी पॉईंट ठिकाणी आहे तेव्हा आपल्याला काय तेव्हा आपल्याला एकूण ऊर्जा बरोबर काय आपल्याला इक्वेशन मिळत आहे ते आपण पुढं पाहूया सुरुवातीचा वेग बरोबर शून्य एसच्या ऐवजी आपण एक्स हे अंतर घेतलं म्हणजे त्याची डिस्प्लेसमेंट एसच्या ऐवजी एक्स घेतली आणि एच्या ऐवजी ग्रॅव्हि जीच्या ऐवजी एच्या ऐवजी जी ही वैल्यू इधर प्लेस के लिए ए जी हे पैरलिज वैल्यू है एस एक्स हे पैरलिज वैल्यू है अपन इत प्लेस के लिए अपन इतवल मैं अपने ये समीकरण कस मिला वी स्क्वेर बराबर यू स्क्वेर प्लस टू ए एस आता हा हि जी वेलॉसिटी है हि जी गति है ती पॉइंट बी या ठिका है मनु अपने इतना वी बी स्क्वेर बराबर शून्य अधिक दोन जी एक्स अस मिला वी बी स्क्वेर बराबर दोन जी एक्स मैं कायनेटिक एनर्जी इतना कायनेटिक एनर्जी मेजे गति जो ऊर्जा बरबर एक छेद दोन एम वी बी स्क्वेर वी बी स्क्वेर बरबर का किमत है तो दोन जी एक्स ती अपन इतनी एक छेद दोन बरबर एम गुण दोन जी एक्स तो दोन ल दोन निगुन गए कायनेटिक एनर्जी मेजे गति जी ऊर्जा बरबर अपने मिला एम जी एक्स आता स्थिति जी ऊर्जा बी बरबर का एच माइनस एक्स या उची वस्तु है मनु पोटेंशियल एनर्जी बरबर का है बगा एम जी कंसा एच वजा एक्स आता हा कंस जर सोड़न घर का मिले अपने गिथि जी ऊर्जा बरबर एम जी गुणि एच एम जी एच वजा वजा चिन्ह तसच रह एम जी इंटू एक्स मजे एम जी एक्स आता जर एक ऊर्जा अपन बगित तो एकूण ऊर्जा बरबर गति जी ऊर्जा अधिक स्थिति जी ऊर्जा बरबर एम जी एक्स अधिक एम जी एच माइनस एम जी एक्स मे एम जी एक्स एम जी एक्स एकमेला निगुन गए अधिक वजा 
आणि राहिलं काय एकूण एनर्जी बरोबर एकूण ऊर्जा बरोबर एम जी एच जेव्हा वस्तू बी या पॉईंटवर आहे तेव्हा जेव्हा वस्तू सी या पॉईंटवर आहे तेव्हासुद्धा आपल्याला काय मिळते पाहूया जेव्हा त्याची ती वस्तू सी या पॉईंटवर आहे तेव्हा ती कसं सांगितलेलं आहे बघा व्ही सी असं सांगितलेलं आहे त्याच्यामध्ये सुरुवातीचा वेग शून्य आहे एसच्या ऐवजी एच लिहिलं आहे आणि एच ऐवजी जी लिहिलेलं आहे मग आपल्याला हे समीकरण कसं मिळेल वी स्क्वेअर इज इक्वल टू यू स्क्वेअर प्लस टू ए एस इन्स्टेड ऑफ व्ही स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण काय लिहायचं आहे तर व्ही सी स्क्वेअर कारण ती वस्तू सी या ठिकाणी आहे म्हणून सुरुवातीचा वेग शून्य म्हणून टू जी एच मिळाली आपल्याला आता गतीजी ऊर्जेच्या इथं काय लिहिलं एक छेद दोन एम व्ही सी स्क्वेअर मग एम व्ही सी स्क्वेअरच्या ऐवजी काय आहे टू जी एच आहे ते टू जी एच आपण इथं लिहिलं एक छेद दोन एम गुणिले टू जी एच आता आपल्याला गतीची ऊर्जा बरोबर काय मिळेल तर एम जी एच पण जेव्हा वस्तू त्या जमिनीपर्यंत पोचली आहे तेव्हा त्या जमिनीपर्यंत पोचली आहे त्याची उंची काय राहणार आहे शून्य म्हणून आपल्याला स्थितीची ऊर्जेबरोबर काय मिळतं आहे समीकरण ते पाहूया एम जी एच आता एचमध्ये जर शून्य ही जर किंमत घातली तर हे सगळं गुणाकारामध्ये आहे त्यामुळे त्याची आपल्याला किंमत शून्य मिळेल म्हणजेच एकूण ऊर्जाबरोबर स्थितीची गतीची ऊर्जा अधिक स्थितीची ऊर्जाबरोबर राह राहील काय तर फक्त एम जी एच म्हणजे एकूण ऊर्जाबरोबर एम जी एच ह्या सगळ्या पहिल्या समीकरणावरनं दुसऱ्या समीकरणावर आणि तिसऱ्या समीकरणावरनं आपल्या लक्षात काय येतं तर जेव्हा एखादी वस्तू जेव्हा वरून खालीच्या दिशेने पडते तेव्हा ती त्या गुरुत्वाकर्षणाच्या प्रभावाने पडत असते पण त्याच्यामधली जी काही स्थितीची ऊर्जा आणि गतीची ऊर्जा आहे ती प्रत्येक पॉईंटला समानच राहते द नेक्स्ट कन्सेप्ट इन दिस चॅप्टर इज द पावर पॉवर इज द रेट ॲट विच एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड और द रेट ॲट विच वर्क इज डन मीन्स हिअर इट ऑल्सो वर्क डन इज कन्सिडर्ड पी इज द पॉवर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाईम टी पी इज इक्वल टू इन्स्टेड ऑफ वर्क डन वी कॅन राईट इट ॲज अ एनर्जी डेल्टा एनर्जी अपॉन टी पी इज द पॉवर डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन अँड एनर्जी ट्रान्सफर्ड अँड ॲट अ टाईम टी This power is innovated by a uh, Scottish scientist called as a James Watt and in his honor the unit is given to the power is a watt and he stated one example of the power this power is illustrated or demonstrated by James Watt following example this example uh, is as follows three persons went to the top of the hill a b and c these are the three persons and a went by a car b went by a cycle and three, c went by a walking then everyone trace a same path but time taken to perform the work is different for each person then the definition is made by uh, scientist watt james watt is as follows power is the rate at which energy is transferred or the rate at which work is done and the formula for the power is as follows p is equal to w upon t and the unit for the power is watt mulanna tumhala maiti sagyanna james watt yana wafe cha engine cha shodh lavla ani ha ek scottish scientist ahe yana udaharanana aplyala shakti he ek ek samjavun dilo तीन व्यक्ती होत्या तीन व्यक्तींनी एका उंच टेकडीवर जायचं ठरवलं ए जो होता तो कारनं गेला बी जो होता तो सायकलनं गेला आणि सी जो होता तो चालत गेला प्रत्येकाचा मार्ग एकच होता परंतु वेळ जो प्रत्येकानं घेतला ते काम करण्यासाठी तो प्रत्येकाचा वेगवेगळा होता म्हणून इथं पॉवर म्हणजे शक्ती शास्त्रज्ञांना इथं त्याची व्याख्या जी केलेली आहे ती अशी आहे द रेट ॲट विच वर्क इज डन कार्य करण्याच्या आधाराला आपण शक्ती असं म्हणतो त्याला त्यांनी जे वापरलेला जो सिम्बॉल आहे शक्तीला तो पी असा आहे इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी ई म्हणजेच काय आहे की त्याचं जी काही एनर्जी आहे ती किती ट्रान्सफर झालेली आहे त्याला आपण ई असं म्हणू शकतो म्हणजेच त्याचा फॉर्म्युला काय सांगता येईल पॉवर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी आणि या शास्त्रज्ञाच्या सन्मानार्थ या शक्ती याला वॅट असं एकक दिलेलं आहे इन एस आय सिस्टेम द युनिट ऑफ वर्क इज जूल सो द युनिट ऑफ पॉवर इज जूल पर सेकंड अँड दिस इज ऑल्सो कॉड ॲज अ वॅट ॲज आय बिफोर सेड द वॅट इज युनिट गिव्हन टू अ पॉवर इन द इन ऑनर ऑफ जेम्स वॅट बिकॉज ही डिस्कवर्ड 
वन वैट इज इक्वल टू वन जूल पर वन सेकेंड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द यूनिट यूज टू मेजर पावर इज कॉल्ड एज अ हॉर्स पावर वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू सेवन फोर सिक्स वैट दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज विच इज स्टडी इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड टेंथ स्टैंडर्ड एंड सो दिस रिलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस नेक्स्ट स्टैंडर्ड द यूनिट ऑफ एनर्जी फॉर कमर्शियल यूज इज किलो वैट आवर वन थाउजेंड जूल वर्क परफॉर्म्ड इन वन सेकेंड इज वन किलो वैट आवर दिस वन किलो वैट आवर इज इक्वल टू वन किलो वैट इंटू वन आवर वन थाउजेंड वैट इंटू थ्री सिक्स जीरो जीरो सेकेंड्स इन अदर वर्ड्स वन किलो वैट आवर इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू सिक्स जूल इलेक्ट्रिसिटी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ किलो वैट आवर मीन्स वन किलो वैट आवर इज इक्वल टू वन यूनिट सो दिस इज कीप इन माइंड यूज दिस वन यूनिट इज इक्वल टू वन किलो वैट देन रिकॉल इट आता आपण शक्तीचं एकक पाहणार आहोत बघा शक्तीचं एस आय युनिटमधलं एकक काय आहे तर जूल पर सेकंड किंवा त्याला वॅट असं म्हटलेलं आहे जे भौतिकशास्त्रज्ञ जेम्स वॅट याच्या सन्मानार्थ इथे दिलेलं आपण आज दिसतं एक वॅट बरोबर काय आहे तर एक जूल गुणी लाईल एक जूल पर वन सेकंड आता काही औद्योगिक क्षेत्रामध्ये जे आपण वापरतो जो शब्द आपण वापरतो बघा ही मोटर किती पावरची आहे त्याच्याप्रमाणं वन हॉर्स पावर इज इक्वल टू किती आहे सेवन फोर सिक्स वॅट म्हणजे हॉर्स पावरचं रूपांतर आपण वॅटमध्ये करू शकतो आणि ते किती आहे सेवन फोर सिक्स म्हणजेच एक हॉर्स पावर साधारण वन किलो वॅट आवर म्हणजे किती जूल असं जर आपण रिलेशन असं जर आपल्याला संबंध बघायचा असेल तर आपल्याला इथं पाहता येईल वन किलो वॅट आवर बरोबर वन किलो वॅट इंटू वन आवर म्हणजेच एक एक हजार वॅट गुणिले छत्तीसशे सेकंड म्हणजेच एक किलो वॅट आवर बरोबर तीन पॉईंट सहा गुणिले दहाचा सहावा जूल हे पण सहसंबंध फार महत्त्वाचा आहे मुलांना लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे आता आपलं एक युनिट आपल्या घरी जे आपल्या इलेक्ट्रिसिटी असते ती एक युनिट होते म्हणजे किती होते तर वन किलो वॅट आवर इज इक्वल टू वन युनिट एक किलो वॅट आवर जर आपण एनर्जी वापरत असू तर आपली वन युनिट होते मुलांना नववीच्या विज्ञानाच्या पुस्तकातील आपण विज्ञान तंत्रज्ञान भाग एक मधला आपण कार्य आणि ऊर्जा या प्रकरणातला कार्य ऊर्जा त्याच्यानंतर दोन प्रकारच्या ऊर्जेचं दोन प्रकार त्याची सूत्र प्रत्येकाच्या व्याख्या त्याच्यानंतर त्याची सूत्र त्याच्यानंतर मुक्त पतन कसं होतं त्याच्यानंतर ऊर्जा अक्षयतेचा नियम आणि शेवटला भाग घेतला तो म्हणजे शक्ती किंवा पावर असं आपण त्याला म्हणूया हा सगळा भाग आपण या प्रकरणामध्ये शिकलेलो आहोत आपण मुलांनी सगळ्यांनी हा धडा व्यवस्थित शांतपणे वाचा वाचल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की हा धडा तसा समजण्यास फार सोपा आहे वाचल्यानंतर त्या धड्याचा स्वाध्याय व्यवस्थित लिहा सांगली शिक्षण संस्था सांगली यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा म्हणजे तुम्हाला पुढील व्हिडिओचे नोटिफिकेशन मिळत राहील धन्यवाद